வெல்கம் டு நாடி ஜீன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் அதையே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸஸ்னு சொல்லலாம் அது என்ன என்டோ நியூக்ளியஸஸ் எக்ஸோ நியூக்ளியஸஸ் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா என்டோ நியூக்ளியஸஸ்லாம் நியூக்ளிக் ஆசிட்குள்ளே இருக்க பாஸ்போடாயஸ்டர் பாண்ட்ஸு கிளீவ் பண்ணுற என்சைம்ஸ் அதே எக்ஸோ நியூக்ளியஸஸ்னால் டிஎன்ஏ இல்லை ஆர்என்ஏவோட என்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு நியூக்ளியோடைட்ஸாக ரிமூவ் பண்ணுற என்சைம்ஸ் ஸோ என்டோ நியூக்ளியஸஸ் மிடிலில் கட் பண்ணும் அண்ட் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான சீக்வன்சஸ் மட்டும் கட் பண்ணும் எக்ஸோ நியூக்ளியஸஸ் அப்படி இல்லை எண்ணில் இருக்க நியூக்ளியோடைட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணும் பட் ஸ்பெசிஃபிக்லாம் இல்லை ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணும் நமக்கு தேவையான டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்லாம் கட் பண்ணுறதுனால மொலிக்லாசிசஸ்னு சொல்கிறோம் எப்படி வாக் ஆகுதுன்னு ஒரு சின்ன ஓவர் வியூ பார்ப்போம் ஒரு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்க்கும் ஸ்பெசிஃபிக் கட்டிங் சைட் இருக்கும் அதை ரெகக்னிஷன் சைட் இல்லைனா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் டிஎன்ஏவை ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்கேன் பண்ணும் அதோட ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வன்ஸை கண்டுபிடிச்சி கட் பண்ணும் மோஸ்ட்டாக ரெகக்னிஷன் சைட்ஸ் எல்லாமே பேலன்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸாக தான் இருக்கும் பேலன்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ்னால் ஃப்ரண்டில் இருந்து படித்தாலும் பேக்கில் இருந்து படித்தாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இங்கே இருக்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஈகோ ஆர் ஒன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் ஜிஏஏ டிடிசி இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சீக்வன்ஸ் அப்படியே பேக்வர்ட்ஸாக இருக்குது அதாவது சிடிடி ஏஏஜி எல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் நமக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் எப்படி கிடைக்குது எங்கேருந்து கிடைக்குது ரெண்டு சோர்ஸ்லேருந்து நமக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் கிடைக்குது ஒன்று பேக்டீரியா இன்னொன்று ஆர்கியா ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சோர்ஸ் வந்து பேக்டீரியா மட்டும்தான் பேக்டீரியா தன்னை பேக்டீரியோ ஃபேஜஸ் அதாவது வைரஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வைரஸோட டிஎன்ஏவை கிளீவ் பண்ணுது இப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஏன் பேக்டீரியாவோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் அதோட டிஎன்ஏவை கிளீவ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா பேக்டீரியாவில் இருக்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் எல்லாமே மெத்திலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ அதோட என்சைம்ஸ் அதோட டிஎன்ஏவை கிளீவ் பண்ண முடியாது இப்போ நார்மல் கிளேச்சர் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமோட பேரை பார்த்தாலே அது எங்கேருந்து நமக்கு கிடைச்சிதுன்னு தெரிஞ்சிடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஈகோ ஆர் ஒன் ஈகோன்றது ஈகோலையிலேருந்து ஆர் வந்து ஈகோலையோட ஸ்ட்ரெயின் ஒன்றது அந்த ஈகோலையிலிருந்து கிடைச்ச முதல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் இது தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸோட டைப்ஸ் பார்ப்போம் இந்த டைப்ஸை அதோட ஃபங்க்ஷன் பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க டைப் ஒன் அண்ட் டைப் த்ரீ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமோ அதோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்லேருந்து தள்ளி தான் கிளீவ் பண்ணோம் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா டைப் ஒன் ரொம்ப நிறைய பேஸ் பேஸ் தள்ளி அதாவது ஒரு தௌசண்ட் பேஸ் பேஸ் தள்ளி தான் கட் பண்ணும் ஆனால் டைப் த்ரீ அதோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பேஸ் பேஸ் தள்ளி கிளீவ் பண்ணும் டைப் ஒன்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஈகோ கே ஒன் டைப் த்ரீக்கு எக்ஸாம்பிள் ஈகோ பி ஃபிஃப்டீன் ஒன் டைப் டூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் பார்த்தோன்னா அதோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்லேயே கிளீவ் பண்ணும் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெகக்னைஸ் பண்ணி கட் பண்ணும் டைப் டூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்க்கு தான் நிறைய பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஈகோ ஆர் ஒன் ஹின் த்ரீ பேம் ஹெச் ஒன்னு நிறைய சொல்லலாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் கட் பண்ணுற ஃபேஷன் பேஸ் பண்ணி டூ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பிளண்ட் அண்ட் கட்டர்ஸ் இன்னொன்று கோஹெசிவ் அண்ட் கட்டர்ஸ் இல்லை சிக்கி அண்ட் கட்டர்ஸ்னு சொல்லலாம் பிளண்ட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால பிளண்ட் அண்ட் கட்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்மா ஒன் இதை பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ண பிறகும் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் என்சோடு இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ எஜ்ஜஸ் ஈவனாகவும் இருக்கும் ஆனால் ஸ்டிக்கி அண்ட் கட்டர்ஸ் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஹேங்கிங் டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இங்கே வீடியோவில் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளில் ஈகோ ஆர் ஒய் ஆர் ஒன் இருக்குது ஈகோ ஆர் ஒனில் ஃபைவ் ப்ரைம் எண்ணில் ஓவர் ஹேங்கிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அது ஃபைவ் ப்ரைம் கொஹசிவ் எண்ட் கட்டர் அதுவே கேபிஎன் ஒனில் த்ரீ ப்ரைம் எண்ணில் ஓவர் ஹேங்கிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இது த்ரீ ப்ரைம் கொஹசிவ் எண்ட் கட்டர் அடுத்து ஐசோசைம்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ரெண்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ்க்கும் சேம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் இருந்தால் ஐசோசைம்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஐசோசைம்ஸையே ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஐசோசைசோமர் இன்னொன்று நியோசைசோமர் ஐசோசைசோமர்னால் ரெண்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்க்கும் சேம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி சேம் ஃபேஷன்லேயே கட் பண்ணுவோம்
ரெண்டு கிரைட்டீரியாவையும் இது ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது ஒன்று ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்டும் சேமியா சேமாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ அதோட கட்டிங் ஃபேஷன் சேமாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே ஐசோசைசோமர் அண்ட் தென் நியோசைசோமர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ரெண்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமுக்கும் ஒரே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்டும் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அதோட கட்டிங் ஃபேஷன் ஒரே மாதிரி இருக்காது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா டிஏஐ ஒன் அண்ட் எம்ஏஇ டூ இது ரெண்டுத்துக்குமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் ஒன்று தான் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி ஏசிஜிடி ஆனால் கட்டிங் ஃபேஷன் பாருங்கள் டிஏஐ ஒன் வந்து பிளண்ட் டென்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாவது ஏக்கு லெஃப்ட் சைடில் கட் பண்ணுது ஸோ இதோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பிளண்ட் டென்ஸோடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் எம்ஏஇ டூக்கு வந்து ஏக்கும் சீக்கும் நடுவில் கட் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஃபைவ் ப்ரைம் வேன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ஒன்று பிளண்ட் டென்டோட ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இன்னொன்று ஒன்று ஃபைவ் ப்ரைம் ஹேங்கிங்கோடு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் சேம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் ஸோ இது நியூஸ் ஐசோமல் இப்போ க்ளோன் பண்ணுறோம்னு வச்சுப்போம் நம்ம டிஎன்ஏ ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் ஈக்கோ ஆர்வன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு க்ளூ பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் பட் நம்ம வெக்டாரில் ஈக்கோ ஆர்வன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் இல்லை பட் ஸ்மா ஒன் வச்சு க்ளூ பண்ணிக்கிறோம் இப்போது இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணணும் ஆனால் ஒன்று ஃபைவ் ப்ரைம் ஸ்டிக்கி எட் இன்னொன்று ப்ளண்ட் டென் ரெண்டையும் அப்படியே லைகேட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை ஓவர் கம் பண்ணதான் அடாப்டர்ஸ் அண்ட் லிங்கர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன சினாரியோவில் வெக்டாஸ் அண்ட் எண்டுக்கு அடாப்டர் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு டிஎன்ஏ ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை அது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ டு கன்சாலிடேட் லிங்கஸ் ஷார்ட்டாக டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டு பக்கமும் பிளண்ட் டென்ஸோடு இருக்கும் ஆனால் அடாப்டர்ஸ் ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சைடில் பிளண்ட் டென் அண்ட் இன்னொரு சைடில் ஸ்டிக்கி என்ஸோடு இருக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் கரெக்டாக அதோடய வேலையை பார்க்க சில எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பிஹெச் எயிட்குள்ளே இருக்கணும் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு கம்மியாக க்ளிசரால் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் என்சைம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன் மில்லிகிராம் ஆஃப் டிஎன்ஏக்கு தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் அயானிக் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கணும்னெல்லாம் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஐடியலான கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலனா நம்மளோட என்சைம் அது இஷ்டத்துக்கு எங்கே வேணும்னாலும் டிஎன்ஏவை கட் பண்ணிடும் இதை தான் ஸ்டார் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்ப்போம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ்க்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஜீன் க்ளோனிங் அப்போது டிஎன்ஏ ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கட் பண்ணி வெக்டாவில் இன்சர்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் தென் ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங்கில் டிஎன்ஏ மாடிஃபை பண்ணி ஜிஎம்ஓஸ் க்ரியேட் பண்ண அதாவது ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸ் க்ரியேட் பண்ண யூஸ் ஆகுது அப்புறம் மாலிகுலர் டயக்னாஸ்டிக்ஸில் பார்த்தோம்னா ஆர்எஃப்எல்பி அனாலிசிஸ் இது எதுக்கு பண்ணுறோன்னா ஜெனட்டிக் அன் டிசார்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேட்டர்னிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுது இதுலேயே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் யூஸ் ஆகுது அண்ட் தென் ஜீன் மேப்பிங் அதாவது குரோமோசோம்ஸில் ஜீனோட லொக்கேஷன் கண்டுபிடிக்க டிஎன்ஏவை டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் வச்சு கிளீ பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் டிஎன்ஏ ரீகாம்பினன்ட் டெக்னாலஜியில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸில் இருந்து டிஎன்ஏவை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வச்சு கட் பண்ணி லைக் எட் பண்ணுவாங்க இது இன்சுலின் க்ரோத் ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன்லலாம் நிறைய யூஸ் ஆகுது அண்ட் தென் சதன் பிளாட்டிங்கில் டிஎன்ஏ ஐசோலேட் பண்ண உடனே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக மாற்றி அதை தான் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸில் செப்பரேட் பண்ண ரன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டாப்பிக் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ்லாம் ஒரு தனி வீடியோவில் பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங